तो पिछले कुछ क्लासेस में हमने पढ़ा था यूनिवर्स और सोलर सिस्टम के बारे में तो अब आते हैं हमारे अपने प्लैनेट अर्थ की तरफ और पढ़ते हैं सबसे पहले मोशंस ऑफ अर्थ और उसके कारण जो डिफरेंट फिनोमिना होते हैं तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं अर्थ को और अर्थ में सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं जो डिफरेंट मोशंस होते हैं अर्थ के वो तो बेसिकली तीन मोशन अर्थ के होते हैं एक तो ट्रांसलेशन मोशन एक होता है रोटेशन और एक रेवोल्यूशन इसमें जो रोटेशन और रेवोल्यूशन है उसके कारण मेनली जो फिनोमिना हमें नॉर्मल जिंदगी में दिखाई देती है वो नजर आती है ठीक है बाकी जो डिफरेंट मोशन है वो हमें नजर नहीं आते हैं और ऐसा क्यों है वो भी हम लोग देख लेते हैं ठीक है तो सबसे पहले आते हैं ट्रांसलेशन मोशन तो ये अगर क्यों होता है इसको देखते हैं तो अकॉर्डिंग टू बिग बैंग थ्योरी जो हमारा यूनिवर्स फॉर्म हुआ है वो एक बहुत ही बड़े एक्सप्लोजन से फॉर्म हुआ है ठीक है जो कि अराउंड फोर्टीन फिफ्टीन बिलियन ईयर्स अगो पहले हुआ था और उस एक्सप्लोजन के बाद जितने भी ऑब्जेक्ट बने यूनिवर्स क्रिएट हुए वो कंटिन्यूसली अपने सेंटर के से दूर जा रहे हैं ठीक है यानी यूनिवर्स कंटिन्यूसली एक्सपैंड हो रहा है और जितने भी ऑब्जेक्ट हैं वो एक बहुत ही हाई स्पीड से अपने सेंटर से दूर जा रहे हैं ठीक है तो इसे हम लोग एक कंसिडर करते हैं एक एग्जाम्पल से एक बलून से कि सपोज एक बलून छोटा है और उस पर तीन पॉइंट है तीन डिफरेंट पॉइंट्स है जो ये रेड पॉइंट्स आप देख रहे हैं ठीक है तो सपोज टाइम के साथ ये बलून इन्फ्लेट करता है और इन्फ्लेट करने के बाद ये बलून बड़ा हो जाता है तो ये जो डिफरेंट पॉइंट्स है ये आपस में एक दूसरे से दूर हो जाएंगे तो इसी मोशन को हम बात कर रहे हैं जब यूनिवर्स एक्सपैंड हो रहा है तो सारे ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे से दूर जा रहे हैं ठीक है तो अब यूनिवर्स में भी बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं उन्हीं में से हमारा एक अर्थ भी है ठीक है तो वो भी कंटिन्यूसली सेंटर ऑफ यूनिवर्स से दूर जा रहा है पर हमें ये उतना एविडेंटली नजर नहीं आता ऐसा क्यों क्योंकि अर्थ के साथ साथ जो डिफरेंट सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स हैं इवन हमारा मिल्की वे गैलेक्सी वो सारे एक ही दिशा में दूर जा रहे हैं यूनिवर्स इतना बड़ा है कि ये काफी छोटा पड़ता है ठीक है तो रिलेटिव मोशन इनके बीच में नहीं होता है तो चलिए इसे समझने के लिए हम अपना पहले मिल्की वे गैलेक्सी को ड्रॉ कर लेते हैं ठीक है तो सपोज ये मिल्की वे गैलेक्सी और मिल्की वे गैलेक्सी में कई मिलियन जितने जितने भी स्टार्स हैं वो बना लेते हैं देखिए इतने सारे स्टार्स हैं मान लीजिए ठीक है और सपोज इस पॉइंट पे हमारा सोलर सिस्टम है ठीक है तो सब ये जो डिफरेंट सोलर सिस्टम हर स्टार के अराउंड होगा वो सारे सोलर सिस्टम मिल्की वे गैलेक्सी में एक डायरेक्शन में रिवॉल्व कर रहे हैं ठीक है तो ये भी एक मोशन होगा अर्थ का ठीक है लेकिन क्योंकि पूरा सोलर सिस्टम ही रिवॉल्व कर रहा है मिल्की वे गैलेक्सी में इसलिए हमें ये पता नहीं चलता है ठीक है तो हम जब अर्थ से मिल्की वे को देखते हैं तो वो इस तरह नजर, नजर आता है तो हमें मिल्की वे का कौन सा पार्ट नजर आता है तो अगर हम यहां पे हैं तो हमें मिल्की वे का एक सेकेंड एंड नजर आता है ठीक है तो ये एंड जो है वो विजिबल टू अर्थ होता है ठीक है तो अब हम बात करते हैं मोशन की तो जब ये टोटल मिल्की वे गैलेक्सी ही हम कह रहे हैं सेंटर ऑफ यूनिवर्स से दूर जा रहा है ठीक है मिल्की वे गैलेक्सी समझिए एक छोटा सा पॉइंट है इस टोटल यूनिवर्स में तो ये टोटल मिल्की वे गैलेक्सी ही जब यूनिवर्स के सेंटर से दूर जा रहा है तो इसके जो डिफरेंट स्टार्स हैं फिर डिफरेंट सोलर सिस्टम से वो भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहे हैं तो इसलिए रिलेटिव मोशन हमें नजर नहीं आता है ठीक है जितने भी विजिबल स्टार्स हैं वो सारे के सारे स्टार्स हम कह सकते हैं एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं इसलिए रिलेटिव मोशन बहुत ही नेग्लिजिबल है ठीक है तो ये था ट्रांसलेशन मोशन ठीक है जिसमें एक तरह से जो डिफरेंट गैलेक्सीज हैं जी वन जी टू जी थ्री जी फोर सभी एक तरह से हम कह सकते हैं सेंटर ऑफ यूनिवर्स से दूर जा रहे हैं ठीक है और इसी में इस अर्थ भी एक पार्ट है इसलिए वो भी ट्रांसलेशन मोशन को बिलोंग करता है ठीक है तो ये बस समझाने के लिए था इससे कोई नेचुरल फिनोमिना हमें नजर नहीं आती है बहुत ही माइन्यूटली आप ऑब्जर्व करेंगे तो कोई आप इस पर स्टडी कर सकते हैं ठीक है अब जो दो हम लोग फैक्टर पढ़ने वाले हैं एक रोटेशन ऑफ अर्थ और एक रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ इससे हमें डेली लाइफ में बहुत सारे नेचुरल फिनोमिना नजर आएंगे ठीक है तो रोटेशन ऑफ अर्थ के कारण जो मेन फिनोमिना अर्थ अगर होता है वो है डे और नाइट का ठीक है दिन और रात जो होता है वो रोटेशन ऑफ अर्थ के कारण होता है तो चलिए अब देख लेते हैं अर्थ का जो सोलर सिस्टम है उसका सोलर प्लेन को देख लेते हैं सबसे पहले क्या होता है तो अगर हम सन और अर्थ को ड्रॉ करें तो इसका जो ऑर्बिट जिस प्लेन पे लाई करेगा वो होगा और प्लेन ठीक है तो सपोज अगर हम टॉप व्यू देखें तो ये जो प्लेन होगा ठीक है जिस प्लेन पे अर्थ का ऑर्बिट लाई करता है तो ये ऑर्बिटल प्लेन होगा ठीक है अगर साइड व्यू से देखें तो वो इस तरह से फ्लैट होगा ठीक है तो ऑर्बिटल प्लेन मैं क्यों समझा रहा हूं अब आपको पता चलेगा
रोटेट करता है वो ऑर्बिटल प्लेन से परपेंडिकुलर नहीं रोटेट करके ऑर्बिटल प्लेन से हल्का 23 एंड हाफ डिग्री के टिल्ट पर रोटेट करता है ठीक है और इस टिल्ट के कारण कई सारे नेचुरल फिनोमिना अगर होंगे ठीक है जो कि हम पढ़ेंगे बाद में ठीक है ये जो अर्थ रोटेट करेगा ये ट्वेंटी एंड हाफ अपने नॉर्मल जो एक्सिस उससे टिल्टेड है या फिर हम कह सकते हैं सिक्सटी डिग्री और प्लेन से आ, ये टिल्टेड है ठीक है तो ये जो जोन आप देख रहे हैं इस डायरेक्शन में सनलाइट पड़ती है तो डे होती है और जो ये डॉटेड लाइन मैं, मैं दिखा रहा हूँ डॉटेड एरिया ये नाइट एरिया होगा क्योंकि इस पर सन नहीं पड़ती है सनरेज तो जब अर्थ रोटेट करता है ठीक है तो अर्थ रोटेट करता है वेस्ट टू ईस्ट यानी एंटी क्लॉक डायरेक्शन में तो इसके कारण जो जो भी डिफरेंट जोन्स है वहाँ पर डे और नाइट होता है ठीक है तो आपको ये याद रखना है कि अर्थ किस डायरेक्शन में रोटेट करता है वेस्ट टू ईस्ट यानी एंटी क्लॉक डायरेक्शन ठीक है तो डे और नाइट किसके कारण होता है रोटेशन ऑफ अर्थ के कारण तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं जो सेकंड इंपॉर्टेंट मोशन है वो है रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन तो हमें पता है कि अर्थ जो है वो सन के अराउंड बाकी प्लैनेट्स की तरह ही रिवॉल्व करता है ठीक है चक्कर लगाता है और इसे लगाने में कंप्लीट करने में पूरे एक साल लगता है ठीक है तो जब सन के अराउंड एक पूरा राउंड कंप्लीट कर लेता है तो उसे वन ईयर यानी थ्री डेज Uh, एक तरह से वन बाई फोर डेज कहते हैं ठीक है थ्री सिक्सटी फाइव पॉइंट टू फाइव डेज तो ये होता है साल ठीक है तो साल किसके कारण अगर होता है रेवोल्यूशन तो डे और नाइट अगर होता था रोटेशन कारण और ईयर अगर होता है रेवोल्यूशन के कारण ठीक है तो एक और अब हम फैक्ट देख लेते हैं कि जो सन के अराउंड अर्थ जो रिवॉल्व करता है वो एक सर्कुलर ऑर्बिट पर नहीं करता है बल्कि हल्के एलिप्टिकल ऑर्बिट में करता है तो इससे क्या होता है किसी किसी पॉइंट पर अर्थ जो है सन के ज्यादा पास होता है और उस पॉइंट को कहते हैं पेरीहिलियन ठीक है और किसी किसी पॉइंट में अर्थ से जो सन है वो मैक्सिमम दूरी पर रहता है तो उस पॉइंट को कहते हैं एपहिलियन ठीक है अभी आप ये दो टर्म को याद कर ले ठीक है इन दो टर्म का नाम एपहिलियन में फार्देस्ट पॉइंट ऑफ अर्थ फ्रॉम सन और पेरीहिलियन में सबसे पास जब अर्थ सन के होता है उस पॉइंट को कहते हैं ठीक है इसके कारण जो नेचुरल फेनोमिना होगा उसे हम बाद में डील करेंगे ठीक है सीजन जो होता है वो इनके कारण नहीं होता है ये आप याद रखिएगा कि जो पेरीहिलियन रैपिलियन का ऐसा नहीं कि पेरीहिलियन के टाइम में समर हो जाएगा और रैपिलियन के टाइम विंटर क्योंकि वो उससे क्या असर पड़ेगा हम बाद में देखेंगे सीजन किस कारण से होता है वो हम अभी देख लेते हैं ठीक है तो सीजन होने का दो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है एक तो रेवोल्यूशन होना कि जो अर्थ सन के अराउंड घूम रहा है ठीक है और दूसरा टिल्टिंग ऑफ एक्सिस अगर अर्थ का एक्सिस टिल्टेड नहीं होता तो मौसम नहीं होते ठीक है प्लेनेट पे हर जोन पे अपना अपना मौसम सिर्फ होता ठीक है तो ऐसा कैसे सीजन होता है इसे हम देख लेते हैं तो सपोज अर्थ के हम लोग चार टाइम ऑफ ईयर को चार पोजिशन को हम ड्रॉ कर लेते हैं ठीक है तो सबसे फर्स्ट पोजिशन पे हम देख रहे हैं जो सन का डायरेक्ट रेज है वो सदर्न एमोस्फेयर पे पड़ रहा है यानी अर्थ के जो नीचे वाले भाग है ठीक है इक्वेटर के जो नीचे का पार्ट है उस पर सन के डायरेक्ट रेज पड़ रहे हैं ठीक है तो अगर सन के डायरेक्ट रेज पड़ेंगे तो वहां पे कौन सा मौसम होगा ऑब्वियसली समर ठीक है सन का डायरेक्ट रेज जब पड़ेगा तो वहां समर होगा और सन का जब स्लांटिंग रेज पड़ेगा तो वहां पे विंटर होगा ठीक है अब ठीक एक साल बाद जब घूम के आ, एक साल नहीं आधा साल बाद जब घूम के अर्थ इस पोजिशन पर आ जाएगा तो यहां पर हम देख रहे हैं नॉर्दर्न हेमिसफेयर पे सन के डायरेक्ट रेज पड़ रहे हैं ठीक है तो नॉर्दर्न हेमिसफेयर में अब हो जाएगा समर ठीक है इसीलिए हमने हमने ध्यान दिया होगा कि जब नॉर्दर्न हेमिसफेयर में समर होता है तो सदर्न हेमिसफेयर में विंटर होता है और ठीक उसका उल्टा यानी जब अमेरिका में समर होता है इंडिया में समर होता है तो ऑस्ट्रेलिया में विंटर होता है ठीक है अब अगर हम बात करें इस पोजीशन में नॉर्दर्न हेमिसफेयर की तो इस पर भी सनलाइट जा रहा है लेकिन काफी स्लांटिंग वे में जा रहा है हम देख रहे हैं डायरेक्ट वे सनलाइट नहीं जा रहा है तो इस कारण से जो नॉर्दर्न हेमिसफेयर में विंटर है ठीक है तो जो मेनली सीजन अगर करते हैं वो डिपेंड इस पे करते हैं कि जो अर्थ का सरफेस है उस पर सन रेज डायरेक्टली पड़ रहे हैं या फिर स्लांटिंग रेज पड़ रहे हैं ठीक है ना कि इस पे कि उस समय अर्थ सन से क्लोज है या दूर ठीक है यानी एपहिलियन पेरीहिलियन का असर बहुत ही माइन्यूट पड़ता है ठीक है मेन असर जो पड़ता है वो टिल्टिंग ऑफ एक्सिस के कारण होता है ठीक है अब इसी पोजिशन में अगर हम देखें कि विंटर जो है वो सदन अभी स्वर्मा होगा क्यों क्योंकि स्लांटिंग रेज पड़ेगा ठीक है बाकी दो पोजीशन जो हम देख रहे हैं ये पोजीशन में जो है नॉर्दर्न और समर सदर्न हेमिसफेयर दोनों पे बराबर सन रेज पड़ते हैं ठीक है तो इसलिए ये दो जो होते हैं वो ऑटम और समर को डिनोट करते हैं ठीक है इस ये स्प्रिंग और ऑटम को डिनोट करते हैं ठीक है तो स्प्रिंग और ऑटम में जो सन रेज है वो बराबर पड़ते हैं नॉर्दर्न और सदर्न हेमिसफेयर पे ठीक है तो ये तो हो गया हमारा 
डिफरेंट सीजन किस कारण से होते हैं ठीक है ये आप समझ गए इसमें दो मेन फैक्टर्स हैं और जो पहला मेन फैक्टर है वो क्या है कि ये रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ ठीक है रिवोल्यूशन अगर ना हो अर्थ घूमे ही नहीं सर के तो सीजन होने की सवाल ही नहीं उठेगी और दूसरा जो मेन फैक्टर है वो है टिल्टिंग ऑफ अर्थ एक्सेस अगर अर्थ का एक्सेस टिल्टेड ना हो तो सीजन नहीं होंगे ठीक है तो ये दो फैक्टर है एक और क्वेश्चन आता है कि सदर्न हेमिस्फेयर में जो मौसम है वो ज्यादा एक्सट्रीम होता है कंपेयर टू नॉर्दर्न हेमिस्फेयर मतलब जो विंटर है वो ज्यादा ठंडा होता है और जो समर है वो ज्यादा गर्म होता है सदर्न हेमिस्फेयर में ऐसा क्यों तो इसका कारण होता है एपहेलियन और पेरीहेलियन ठीक है तो जब समर uh, पड़ता है ठीक है सदर्न हेमिस्फेयर में उसी टाइम जो है अर्थ क्लोजेस्ट भी होता है सन के ठीक है तो भले ही नॉर्दर्न में जो है विंटर है लेकिन उस समय सन से क्लोजेस्ट पड़ेगा ठीक है इस कारण से क्या होता है कि जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में उसमें मौसम थोड़ा मतलब सर्दी कम पड़ती है और जो सदर्न हेमिस्फेयर में उसमें सर्दी ज्यादा पड़ेगी और गर्मी ज्यादा पड़ेगी ठीक है तो ये एक फैक्टर होता है एपहेलियन और पेरीहेलियन का अर्थ के सीजन पे ठीक है अर्थ के मौसम पे कह सकते हैं उसके अलावा ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है ठीक है तो चलिए इसी के साथ हमारा जो डिफरेंट मोशंस ऑफ अर्थ है अराउंड दस जो भी है वो कंप्लीट होता है अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया और आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप हमें पेटीएम पे सिर्फ ग्यारह रुपये देकर सपोर्ट कर सकते हैं इससे हमें काफ़ी प्रोत्साहन मिलेगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो